qui davanti a noi abbiamo un noto attore nonché anche tenore lirico recentemente eh, avete fatto un concerto in cortina sì, sì. abbiamo anche Dominique Zamara che questa volta in veste di eh, traduttrice che ringrazio per la collaborazione ecco allora mi è stato come è andato questo concerto di beneficenza e per chi? Um... We made this concert, Cortina, a Pieve di Cadore. I tried to talk about your impression about this concert and he was uh, dedicated this concert. And what do you think about this, uh, this place? The concert, we went to Cortina, uh, what, three nights ago? Uh, a beautiful place in the Alps, uh, snow on top of the mountains. Mm -hmm. And uh, we sing a concert mostly of sacred music um, in a church in Cortina. It is very moving to um, perform some of the sacred music in uh, Old Latin and um, it, it really it brings the source of the spirit into the music that we are doing. In other music that we are doing is popular, but the great thing is that it's inspired by classical Latin, which for me, being an American, it's unusual to study Latin, but I was able to study Latin in school. Um, and for that, I am excited because to perform this, this music in Latin is really, it's, it's just phenomenal, don't you think, Dominique? Yes, I think, in this, the same way. Allora, tra, traduco, sì. siamo stati in fantastica cortina, in Pieve di Cadore, un posto bellissimo, con montagna, stupenda, c'era anche tanta neve. Eh, grande ispirazione per noi artisti. Abbiamo fatto questo concerto, uno dedicato a gala li lirica proprio, abbiamo fatto bellissime cose. Eh, altra, altra parte era con musica sacra. Eh, è bellissimo questo collegamento di, di musica classica barocca, soprattutto barocca, anche classicismo come Mozart, come Haydn, mm, collegato con, ovviamente con latino, perché il linguaggio latino è stupendo, profondo e, e rende tantissimo questa parte monumentale. Siamo comunque molto contenti, è stata bellissima esperienza. Un concetto di beneficenza? Di beneficenza, sì. Ecco, eh, per, a chi era rivolto? Per quali... Bambini, come sempre proprio. Io, io soprattutto cerco di aiutare i bambini perché sono... I bambini di Sono creature, sì, sono creature povere e senza difesa, allora... Sì, sì, meritano quindi, assolutamente. Quindi è nata questa, eh, questa idea di realizzare sì, questo sì. concerto con, con nostra, sì con il nostro bravo manager anche Pai Vitircon che era stata sua iniziativa di organizzare questa parte e collegata con politi politici di, di Cibiana di Cadore anche ecco c'era anche tu presente Domenica sì sì eravamo noi due nel nostro duetto <ride> <ride> tenore e soprano abbiamo fatto sì, prima un po' gara collegata con lirica con musica più da musical e la seconda parte con musica sacra Ecco, ricordiamo eh, che lui è anche un attore, ecco, in modo particolare che film hai fatto? Ok, you're an actor, it's yes. very important. <laughs> And which film you made? Uh, What was the most important film? Well, uh, there's been, I've worked on about 30 major motion pictures um, over the past few years. Um, but a big one is Pirates of the Caribbean. Uh, small part, but uh, very fun. important. Yeah, very important. important. <laughs> and, and what was exciting is I'm able to combine the acting with the singing, and uh, I sing on the soundtrack of Pirates of the Caribbean, um, as well as I am an old pirate. Uh, <laughs> oh, pirate guy! Uh, ah, we met. <laughs> I'm afraid. Oh. Oh. <laughs> Fantasma pirate. <laughs> Good experience. I think. Oh, molto bene. <laughs> So that uh, was a recent large film that I was involved with, but also um, as a director, um, I recently finished a film called The Bilderberg Club, Meet the Shadow One World Government. And um, it was a very exciting opportunity for me to direct. Um, and I had starring in the film, uh, Alison Arngram, who was Nellie on Little House on the Prairie. Um, and is known internationally um, and is just a phenomenal person to work with. Also my writing partner Julia Alexander um, who wrote the script and I directed um, this phenomenal film which was premiered recently at the New York International Film Festival. So we were excited about coming from Los Angeles to New York and now coming to Europe and 
getting to share the cultural ideas between two different continents. And it's really remarkable to, to share the stage with you. Um, it's an honor. And to be able it's to... It's for me too. Also, <laughs> it's very important. And, and to connect, connect with our yes, talents. Yes, the, the connect. It's yes. uh, building bridges. It is yes. what the world needs right now. International project. Molto importante. It's a synthesis. Yes, I'll try to translate. So, he's very important. His account has diciamo circa 30 film, allora sono tantissimi già, ho cominciato come piccolo bambino. P più importante era Pirata di Caraibi, ho fatto piccolo ruolo però molto significativo e importante. Ehm, è importante questo che lui ha anche cantato, ha cantato, cantato la musica perché ha bellissima voce di tenore, ehm, allora poteva esprimersi come attore, come cantante. Um, adesso fa anche regista, questo è molto importante, un attore veramente <ride> universale, rinascimentale Com diciamo, completo, diciamo. completo, assoluto, perché fa tantissime cose. Um, allora, Binder, Binder, eh, Bilderberg, Bilderberg Club, Club. <ride> e questo era il suo film recente, dove è stato come attore e anche regista, è molto internazionale, è importante come trauma, collegata un po' con politica, però in contesto molto intelligente. Ecco, un'ultima domanda, ecco, ho saputo che eh, ti sei occupato anche di ufologia, di UFO. Ah, UFO. Ecco, cosa ne pensi di questo segreto di stati? Perché di fatto questo è. He heard that you are interested also in UFO. What do you think about this, this problem? Um, UFOs are very interesting to me. I'm not afraid of them. So if you're a UFO, come on down. <laughs> allora, dici subito, Domino. Eh, lei dice, lei è molto aperto, come artista è aperto ovviamente. Lui crede che, che esiste qualcosa. Se arriva qua, lui ha coraggio di confrontare. <laughs> Senza problemi. <laughs> no. Hello, UFO. No. Uh, in, I live in California, which is very near the infamous Area 51, mm. which is where all the UFOs are supposed to mm. conglomerate. I have seen uh, one or two UFOs in my life. Mm -hmm. um, <laughs> tre misterios. <laughs> E lui crede veramente perché ha vissuto in California, allora era testimo testimonio di che esistono davvero, ha visto proprio lui. Ah, allora no, esiste proprio, sì, te 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 abbiamo testimonianza di... But uh, the film, uh, The Bilderberg Club, mm. is, it does not relate ex directly to UFOs, it relates to the, politi the politics of the shadow world government that is... Uh, controlling and manipulating everything and saying, oh, maybe we know about these things that are going on uh, from other worlds, but we will not tell the people. We don't tell people what's going on because if you shield the people from the truth, you can control them. Mm -hmm. And that unfortunately is what I think is happening in the world. And people are following each other like lemmings or off of a cliff, just to follow each other instead of thinking. It is important to, to think and to engage in, in critical application of the mind to understand what is going on in the world and have an informed <laughs> yes. opinion. It is very important. Ecco, una sintesi. Sì, sì, è molto importante, ad esempio, questo suo film tratta non solo di ufologia, però c'è aspetto politico molto importante in senso intellettuale vuoi dire che noi dobbiamo usare il nostro cervello, sviluppare proprio, sviluppare il nostro cervello, non possiamo essere manipolati, perché noi siamo di solito manipolati da politica e da sistema. Allora bisogna essere contro, contro questo e, e que, questa è la moralità di questo film, cioè non, non possiamo essere manipolati da, da, da nessuno, dobbiamo avere il nostro cervello, la nostra qualità. Mi piace, mi piace questa risposta. He like this. Oh, tu, tu yeah, piace? Yeah, mi yeah, piace. Yeah, yeah, yeah. Uh, Thank you. Grazie. Quindi io mi auguro, in conclusione, che tu possa realizzare un altro film sugli UFO eh, per portare la verità alla luce, in modo che siano informati tutti i telespettatori, tutti i cittadini del mondo. He wish you to make a new film about UFO <laughs> to inform us for this problem. I I think that I would very much like to make a film about UFOs as one of my next projects that I would direct 
and perhaps uh, Dominica, you will have a part in it. And oh, <laughs> we make her, oh. we make her up into I would alien. Like to be, alien. Yes. <laughs> oh, I would like to be Ufo. <laughs> but for us, it is about making theater and yeah, let's uh, make theater. Maybe with seeing. But it, it is important to have to be telling a story, um, a story that that goes from point A to point B with a great arc. Yes. And that arc must teach. Yes. It must teach the people. Yes. Um, and inspire people to use intuition to think mm -hmm. about what is actually going on. And if we make a film like this uh, about the UFOs, you know, it... You can open your mind. It's about, it's about it might be a fictional story, not, not documentary. We will make fiction. But it's to, designed to open the mind of what the possibilities of what might be. Yes, to ask people, people, please don't stick your head in the sand mm -hmm. and ignore what is going on in the world and ignore what is going more than the world. Tutto mondo, all of the world, it, it must be beyond that into yes. the universe. We, the science that has been developed even in our lifetimes yes. is so advanced and it allows us to continue on the quest for knowledge. The quest for knowledge is oh, what is important, important, more important yes, than all else. Without this, it's not nothing. And that's the great thing about fiction, is that fiction, fiction stories inspire the quest for knowledge. And that's what I'm after to do. I, I must I, I, I not say anything unless I say something that will at least have one person make it make them say, oh, I want to know more. Yes. Ecco, Dominique, eh, una le dice che gli um, auguro veramente di fare questo film che tratterebbe di UFO, buonissima idea, solo che lui vuole essere regista e attore, forse facciamo anche insieme, però è importante dare questo significato di, di moralità, di educazione, che è molto importante, perché il popolo stupido è facile da manipolare, di fare tutto. Il popolo deve, deve essere educato, aperto. L'arte deve avere questa... Deve dare emozioni, commuovere ma anche dare educazione, perché è molto importante sviluppare il nostro cervello. Senza questo non andiamo avanti in nessuna parte, <ride> siamo quindi solo anche, creature povere. Quindi <ride> ecco, gli chiedi eh, che anche la fiction <ride> potrebbe aiutare a informare il popolo, popolo. di questo pianeta sulla sì. realtà UFO. Mm -hmm. uh, what do you think uh, fiction uh, can inform a lot of people about oh. UFO? It's important. It's it's incredibly important to, but to to have fiction. I mean, I I work in both fiction and non-fiction, documentary and fiction, and it's it's amazing to see how fiction is informed by real life and non-fiction, and non-fiction is informed by art you know yeah, art yeah. creates life yes, and life is created by art and, and this yes. wonderful thing but we've been able to create so many production different types of productions yes. with through my production company which is based in los angeles but now is is slowly branching out to different places around the world which i'm ecstatic about because i'm, I'm able to go places and see things and see the stories of real people which is what is the most important to people who are watching. They want to see what is real, not what is fake. That's what moves them the most. And I was sitting on the train um, going to Verona earlier today, and I was watching people's faces on the train. And it is so interesting to see, um, okay, which person is the most interesting? And it's not always the most beautiful one. Yes, absolutely. The most yeah. beautiful one is maybe... It's suggestive, the, but, the, but... The least interesting. Yeah. And, and the... the um, it's, it's the people with character, and, you know... Personality, with exactly. personality, with, with soul. And, you, and you, tell, you tell their story. So when I make a fictional story, um, and there's a scene around a dinner table um, with a... Italian family, I have in my mind exactly how to make these shots because <laughs> yes. I've lived it. This is important. I've sat around yes, that it's table. It's natural, natural. Yes.
Ecco, ecco una breve che... sintesi. Domenica. Sì, breve sintesi. Io credo che proprio l'arte deve essere autentica, vera, naturale, realistica proprio. Diciamo, mh, queste osservazioni, come, non so, viaggiando in treno, si può osservare certe facce di persone, certe persone, non queste particolarmente belle, sono interessanti per, come oggetto di, diciamo, di film o musica. Diciamo bellezza che, che c'è dentro proprio, una particolarità speciale, una, una cosa individuale. Eh, può, può dare ispirazioni. Eh, lui come regista vuole trattare di situazioni normali, naturali, vuole trattare di, di vita normale, eh, diciamo insegnare a tutti come vivere in maniera bella, diciamo d'accordo, armoniosa con, con il mondo tramite osservazioni quotidiane. Quindi un messaggio per la vita, un messaggio per tutti, grazie moltissimo per queste tue considerazioni, per queste tue spiegazioni, buon lavoro, grazie anche a te Dominique Zanara per la traduzione, molto gentile. Grazie, grazie. Grazie, grazie mille, grazie. ciao. ciao.